、とこんにちはあの秋の失礼とパーティーデザインショッピングのショールームの様子を今ご覧いただきましたえ今日は、えー、家の気になる匂いと解決法ということでお話しさせていただきますよろしくお願いしますよろしくお願いします匂いってなんか難しい問題よねあのこう自分がずっと家にいるとあの匂いって感じなくなっちゃうしああうん、外から帰ってきた時にあれって思うようなことがあったりとかするとちょっとなんかお客様いらした時大丈夫だったかなとかドキッとするようなことありますよね。うん、ありますね。はい。うん、だいたい、うん、だいたい世の中に消臭剤とか芳香剤ってスーパーですごくたくさん売ってるじゃないニュージージランドでもそうすごくありますね。あの消臭や方向目的のものっていうのもあるし、うん、それからあの洗濯洗剤とかでもすごく香りの強いものが多くって、うん、正直に言うと私はちょっとそれがというかかなり苦手で、うん、スーパーの棚のところもちょっと息詰めて取ったりします。うんうん、そうだよね。なんかもう本当にあのなんだろうトイレ用とかゴミ箱用とか靴箱用とかありとあらゆる場所にありとあらゆる何形状<笑>で、うん、そういうのものがいっぱい売ってるねだからなんか、うんうん、あのどれだけそういうのをあもうそろそろこれ買い替えなきゃみたいな感じで皆さん買ってらっしゃるのかなって思うと、うん、なんかあの全然買わないからねちょっと不思議な感じもするんだけどあれだけいるのかなって。<笑>香りもきついし人工的なもので体に大丈夫なのかなってこともちょっと気になるしあ,あ,、ね、あとゴミもね結構出るだろうなと思いますね。そうねそうねまあ、あの基本姿勢としてはあの、まあ、嫌な匂いは芳香剤と消臭剤で何とかするというよりは、まあ、お掃除とあの換気。っていうのがまあ基本かなと思うんですけれどもあの今日はまあ気になる場所いろいろありますけれども、えー、と玄関とそれからキッチンにフォーカスしてお話してみたいと思います。はい、そうですね、えー、と最初に、えー、と玄関だと思うんですけれどもまず玄関の話をしたいんですが、えー、とはるちゃんは何をどういう感じにしてますかまあ、玄関って初めてこう人が入ってくるところだからちょっと気にはなるよねただまあうちね靴箱がないのでそんなになんかね、うん、あの靴の匂いとかっていうのは気にならないのだけどまああの叩きの部分をまあ掃除して水拭きしてるのねあそれいいですねうんでもそれをあのと一緒にまあ換気しちゃってる感じだから、うん、まああのそんなに割とさっぱりしてる感じかな。でまあその時にあのえっとねこのちょっとねラベルがもうなんかこれすごく光っちゃってる感じ。<笑><笑>ランドレスのあのオールパーパスっていうやつをあのこれ希釈して使うやつなんだけど全然なくならなくってすごく古くなっちゃったからなんかラベルがひび割れちゃっててごめんなさい。<笑>なんか。これな,なんかねあのうまくなんだろうなあのタイムとかそれからラベンダーとかムスクとかイランイランとかっていうのがうまくミックスされてて割と好きなあの香りなのね。であのこれを拭き掃除の時に使ってるんだけども。拭いてる時に自分にあのなんかいい気分にさせてくれるぐらいの香りであとすぐ消えちゃうのあそのぐらいがいいですね、うん、だからまあそういう点でもちょっと気に入ってるはいふみちゃんはどのようにはいえー、っと私はあの家の匂いっていうのを考えた時に一番気になるのは実は玄関なのね、うん、でなぜかあの匂いがたまりやすくってで玄関ってやっぱりさっきもちょっと話してたけれどもお客様いらっしゃった時にその玄関入ってなんかちょっと嫌な匂いがしたりしたらもうそこで家の第一印象が決まっちゃうじゃない、うんうん、でなのでとても気になるところなんですね。であのまあ,あの私たち、まあ、共通の見解として、まあ、家の匂いの解決方法としてはもう基本はもう掃除と換気だけれども、まあ、あの
なるべくそれをまあこまめにしてであとやっぱり匂いが気になる時は私はちょっとこれをこういう商品を使っているんですね見えるかしら。うん、EMY ガーデンって書いてあって、まあ、これはガーデンって書いてあるので、まあ、あの本当はあのガーデニング用なんだけれどもあの EM ってあのエフェクティブマイクロオーガニズムの略で。有効な微生物っていう意味なんですね。うん、で、あのこの中にその役に立ついい微生物がギュッと詰まっていて、でこれをもう100倍とか1000倍とかに希釈してスプレーすると、植物もものすごく元気になるし、それから匂いもそのまあ人工的な香りで嫌な匂いをあの取り除くんじゃ取り除くっていうかマスクするんじゃなくって、あのいい微生物の力でその匂いを愛用してます。で、あ、これはるちゃんにもご紹介したのよね。そうなの。そう、うん。あとでキッチンのところでも。うん。日本が、うん、名前が違うみたいなんだけど、うん、E.M. 生活でしたっけ？違う。あ、でもね、E.M. ワンって書いてあるよ。あ、E.M. ワンか。そうん、か。え、あのなんかそれはるちゃんもいいって言ってくださってたし、これあのせあの気になるところに希釈してシュシュシュシュってのスプレーして。でうちは玄関とゲスト用のバスルームが近いので、うん、なんかそういう排水溝とかの匂いが気になる時も収集してます。あそうだね、で、えーとまあ、それで匂いがあのなくなったところで、えー、とあとは、まあ、ほんのり自然のものでいい香りが漂うぐらいがちょうどいいなと思っていて私もあんまり強い匂い人工的な匂いは得意ではないので。うんでまあ、あのちょこちょこいい香りのする自然のものを玄関に飾ってるんですけれどもそれはちょっと映像でご紹介をしたいので、えー、ご覧ください次は、えー、キッチンですよね、うん、キッチンの匂いについてどんな匂いが気になるかどういう,こう対処法をしているかっていうのははるちゃんいかがですかえっとまああのキッチンからしていい匂いとダメな匂いってあるじゃないなんかそのパンが焼ける匂いとか、はい、あのなんかお菓子とか、まあ、チキンとかなんかそういうのが、まあ、コーヒーの匂いもいいよね。あの自慢飲まないんだけど<笑>なんだけど、まあ、そういう幸せな匂いはいいけどなんかあのお昼ご飯に納豆とか食べてでそのすぐ直後にお客さんとか来てでなんか家はまあ整えてあってきちんとしててもなんか生活習がしてあ納豆食べたみたいな感じに思われたら嫌なので、まあ、そういう時にはあの無臭のキャンドル炊きます。うん、あのいいですね、無臭なキャンドルってあの香りを取りますよね。なんかまあ、あのそれと同時にそのなんかちょっと、えー、マッチしつってその火の香りみたいなのも自分も楽しめるしねそんなあのことをしてますけれどもあともう一つ徹底的にあの、えー、気になるのは。まあ、ゴミとかそれから排水溝のやっぱりあの匂いなんだけれどもゴミはあの、えー、っとコンポストがあの作ったじゃないあれやっぱり良かったねすごく。えーうん、でなんかあのここでアバウトウェストの方であの詳しくあのお話ししてるんだけれどもあの時はまだちょっとなんか初心者だからとか言ってあの魚のゴミとかそれから。鶏肉の骨とか,なんかそういうなんか動物性のものは怖くて入れられないとか言って,言ってたけどそのなんか全然ねあの、えっと、そういうものもあの入れちゃって、まあ、ちょっとなんか匂いが気になる時はあの土とかあの枯葉とかちょっとかけとけば全然大丈夫だってことが分かったのですごいなんか短期間で成長してるはるちゃんの。でしょ
。そうなのでもう料理終わってでそれをあの庭に出しちゃったらゴミってないんだよね。あのそれが私も大好きあの、うん、コンポストして本当に良かったと思ってる。ね。だからなんかそのまあ一番気になる匂いって魚かなやっぱり。そうね、魚おろしちゃったりとかしてなんか二三日。置いとくっていうのが一番嫌だったけど、そういうの全然気にならなくなっちゃったかな。家の中に置かないわけだもんね。そうね、ゴミがないってことね。うん、それからね、まああの気をつけてはいるんだけれども、あの手の届くところはきちんと掃除してるんだけど、排水口からたまになんかこうちょっと上がってくる匂いが、はい、なんか大丈夫って夏とかね思うことがあるんだけれども。あの最初はねなんかいろいろネットとかであの調べてそのなるべくそのエコっぽい感じの解決策をしたいと思って、うん、あのなんだっけベーキングソーダだっけ、えー、と重曹とそれから熱湯とそれから水圧を利用してみたいな感じでいろいろやり方があ,のあるからねやってみたんだけどあんまりダメだった。<笑><笑>それでなんかもうその時はどうしようもなくあの漂白剤を流しちゃったらね、まあ、それはまあ効果絶大だったんだけどそうか、まあ、あまりいいことではないよねってちょっと思ってた時にふみちゃんにこの EM1 っていうのいいよって教わってこれもあのネットで買えた普通に。うん、であのこれもすごい希釈だからあんまりなくならないねこれすごい持つでしょそうそうそうでこれをあの流したらもうあのこっちもあの効果絶大だったびっくりすることにうん素晴らしい嬉しい,い分解してくれるんだよね汚れを、うん、うだからすごくさっぱりしたいいよねうんなのでえっとそうねあのキッチンは、まあ、EM1 とそれからえっ、ー、とポ、えー、ストポスト<笑>でもう解決って感じです、うん、嬉しいですね、うん、あのまあ気になる匂いとその撃退法の話だけどあの逆にそのどんな香りがしたら嬉しいかっていうようなについて話すとそのまあキッチンのカウンターからそのなんかもう完熟の桃の香りとかねそれから今ね、はい、なんかあのちょうどいただき物のゆずが来てて、はいいわよね、香り強いしちゃんと香るっていうかね、うん、でそれを今楽しんでる。あいいですね、うんふみちゃんはなんか意識的にその香りを家で楽しむっていうことしてる？えっとそうですね。あのさっきお話ししたみたいにほとんどは自然のものなんだけれども、うん、あのさっきはるちゃんが言ったみたいにマッチをするっていうのもあのいいし必要な場合はね。うん、であとほんの少しいい香りをつけるっていう意味ではあのお香ですね。で、あの私がこれ好きなのは。実はお香屋さんの防護駐在らしいんだけれども、うん、あのと京都の豊田愛三堂っていうところの,あのお香駐在なんだけどこれもすごいいい香りで、うんまあ、これはあのタンスに入れといたりするものなんだけれども、うん、あの炊くのもいいなと思います。うん、あの私もこうかなあのまあ、ちょっと頑張って掃除してあのあ綺麗になったって思った時に最後仕上げみたいな感じで、まあ、あのお香を炊くと空気まで綺麗になったみたいな感じで、まあ、満足感が。まあそうねあの、まあ、近くであの煮ると割と強烈だったりとかするんだけど、うん、だけどあのすぐ消えちゃうっていうのが私は好きで。なんか何でもそうなんだけどずっと香ってられると困っちゃうのね。うん確かにねそうん、いった意味で、まあ、お花もあの、まあ、なんかこう香りの強いもの。ユリとか、うん、それからジャスミンとか,なんかそういったものはあんまりあの置かないあそうよね
、うん、あのうちもこの夫がワイン作ってるのであのワイン飲むことが多くってワインのテイスティングの会みたいなのもあるしだからあの自由に言うのが使えないですね少なくともダイニングリビングではすごい嫌がられる。うんうんうんうんすごいあのちゃんといいワインを飲ませてくれるからさあの、うん、ワイングラスの匂いとかもよくあの入れる前にチェックしてるよね。嫌な匂いもいいとされてる匂いも強い匂いはしないのが基本困るんだよね,、はい、そうよね。私もやっぱりそうかなあの、まあ、料理もするしねっていうこともあるけど、うん、まあそう早くあの。香りがなくなってくれるものが結構好き。うん、とかそれからあとねたまに私あのいいキャンドルっていうのはあの炊くことある。でもまあそれも本当に短時間。うん。まあちょっとだけ。まあそれは主に気分転換の時の方が多いかな。ああなるほど。うんうん。ちょっとリラックスしたいとか、それから朝からなんかもうどんよりして暗い時にちょっとだけ炊くとか、うん、そういうことはしてる、うんうん。それもそんなに残んないわけね、きっとね。もうすぐだからね、すぐ消しちゃうから。うん。うんうん、まあそんな感じで楽しんでいます。えーうん、まあ様子をちょっとスライドショーにあの作ってみましたので、えー、あとご覧いただけたらと思います。ありがとうございました。